வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் எந்த மாதிரியான குழந்தைகளை மூளை காய்ச்சல் பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் மூளையை மூன்று அடுக்குகள் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த அடுக்குகளை பாதிக்கிற இன்பெக்ஷனை என்சபிலிட்டிஸ் என்கிறார்கள் மூளையையும் சேர்த்து பாதித்து விட்டால் அதை மெனிங்கிட்டிஸ் என்கிறார்கள் தமிழில் இதை ஒரே வார்த்தையில் மூளை காய்ச்சல் என்று முடித்து விடுகிறார்கள் கடந்த சில தினங்களாக இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்தில் மூளை காய்ச்சல் காரணமாக சிறு குழந்தைகள் மடிந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள முசாஃபர்பூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகள் காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் நூறுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் செடியில் மலரும் மொட்டுகள் கருகி விழுவது போல் இறந்து விட்டார்கள் இதையடுத்து செய்யப்பட்ட ஆய்வில் தான் இறந்த குழந்தைகள் அனைவரும் மூளை காய்ச்சலால் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது முசாஃபர்பூர் மாவட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் பீகாரில் உள்ள பல மாவட்டங்களில் உள்ள குழந்தைகளின் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு மிக குறைவாக இருப்பதும் அதுதான் மூளை காய்ச்சலால் இறந்த குழந்தைகளின் மரணத்துக்கு காரணம் என்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நேரத்தில் முசாஃபர்பூரில் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாக விளைகிற லிச்சி பழங்கள் கூட குழந்தைகளின் மூளை காய்ச்சலுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என சில ஆய்வுகள் சந்தேகத்தை எழுப்புகின்றன கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வெயிலும் அனலும் பீகாரில் காணப்படுகிறது இந்த காலகட்டத்தில் உயிர்கொல்லி வியாதிகள் பரவுவது வழக்கம்தான் என்றும் சில மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு மூளை காய்ச்சல் எதனால் வருகிறது வராமல் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும் வந்துவிட்டால் மரணம் நிச்சயமா என்பதை மக்கள் தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் மூளை காய்ச்சல் என்பது பொதுவான வார்த்தை இதை அறிவியல் ரீதியாக ஆக்யூட் என்சபிலிட்டி சின்ரோம் என்று சொல்கிறார்கள் மற்றபடி இதில் நிறைய வகை மூளை காய்ச்சல் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நிமோகாக்கல் என்கிற பாக்டீரியா கூட இந்த பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் இதற்கு தடுப்பூசி வந்துவிட்டது அடுத்தது பண்டி காய்ச்சல் இதுவும் மூளையை பாதிக்கும் ஜாப்பனீஸ் பி என்கிற வைரசும் மூளை காய்ச்சலை ஏற்படுத்தலாம் இப்படி இந்த பிரச்சனை வருவதற்கு பெயர் தெரியாத பல பல வைரஸ்கள் காரணமாக இருப்பதால் குறிப்பிட்டு ஒரு வைரஸை சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த மூளை காய்ச்சல் நம் ஊரிலும் வருமா என்றால் தாராளமாக வரலாம் மூளை காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க வேண்டும் என்றால் வீட்டையும் சுற்றுப்புறங்களையும் சுத்தமாக வைத்திருப்ப மிக முக்கியம் முக்கியமாக ஒன்று கொசுக்கள் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்வது மிக முக்கியம் குழந்தைகளுக்கு சத்தான உணவுகளை கொடுக்க வேண்டும் நீரிழப்பு ஏற்படாமல் தடுக்க நீராகாரங்கள் மற்றும் நீர் சத்து மிகுந்த உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு அதிகம் கொடுப்பது நல்லது இந்த பிரச்சனை சத்து குறைபாடு மற்றும் நோயெற்பு சக்தி குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு தான் மிக விரைவில் தான் குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் காரணமாக வருகிற காய்ச்சலை எல்லாம் மூளை காய்ச்சல் என்று நினைத்து பயந்து விடக்கூடாது ஆனால் காய்ச்சல் தலைவலி என்று தொடர்ந்து இருந்தால் உடனே மருத்துவரிடம் குழந்தைகளை அழைத்துச் சென்று பார்ப்பது நல்லது மூளையை மூன்று அடுக்குகள் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த அடுக்குகளை பாதிக்கிற இன்பெக்ஷனை தான் என்சபிலிட்டிஸ் என்கிறார்கள் மூளையையும் சேர்த்து பாதித்து விட்டால் அதை மெனிங்கிட்டிஸ் என்கிறார்கள் தமிழில் இதை ஒரே வார்த்தையில் மூளை காய்ச்சல் என்று முடித்து விடுகிறார்கள் மூளை காய்ச்சல் குணமாவது என்பது எந்த வைரஸினால் அந்த காய்ச்சல் வந்திருக்கிறது என்பதை பொறுத்தது விரைவில் சரியாகிவிடக்கூடிய வைரஸ்கள் தான் தாக்கியிருக்கின்றன என்றால் ஐந்து முதல் ஏழு நாளில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை சரியாகிவிடும் தாக்கியது ஆபத்தான வைரஸ் என்றால் காய்ச்சல் தொடர்ந்து இருக்கும் பிரச்சனையும் குழந்தைகளுக்கு அதிகமாகும் குழந்தைகளை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலமாக வைத்திருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இராது நோய் வந்த பிறகு பதற்றப்படுவதில் அர்த்தமும் கிடையாது பீகாரை பொறுத்தவரை அங்கே ஊட்டச்சத்து குறைபாடான குழந்தைகள் அதிகம் அதுதான் இத்தனை குழந்தைகளின் மரணத்துக்கு காரணமாகிவிட்டது குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக வைத்திருங்கள் மூளை காய்ச்சல் என்ற கொடிய வியாதியில் இருந்து உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்